Итак, мы начинаем экскурсию в улан Добрый Дарья день. Дарья Владимировна, руководитель. Здравствуйте. Здравствуйте. Красиво, красиво. Вот здесь вот прям, мне кажется, замечательно. Так, здесь у нас вот такая же фишка. Вот это, кстати, тема, точно надо во всех городах делать. Вот. Кто у вас придумал, кстати? Вот это? А, ну, это задумка Дмитрия Владимировича. На самом да? деле, когда она у нас только появилась, настолько это было ну, интересно, что да? мы сами заходили и думали, что кто-то идет по лестнице. Реально прикольно, что ли? Так, Дарья, давай, рассказывай. Тут а, у нас... Административный персонал, HR-отдел. Так, здравствуйте, вы тут все это так скромно да, 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 мы зашли да, посмотреть. HR-департамент самый главный. Да, так, да, так да, рассказывай, да, как говорят. Да, как на подборе сейчас. Один человек убирал всех. А что теперь я ты, да? Все, заметно. Хорошо. Так, тут юристы, да? Да. Так, здравствуйте. Как дела у вас? У вас тут просторно достаточно, да? Да. Так, а сегодня вроде суббота, и вы все так. У нас тоже дежурные юристы. Дежурные юристы тоже, да? Ладно, интересно. Хорошо, спасибо. Зона ресепшн, клиентский зал. Так, что тут особенного? Ну, на сегодняшний день у нас здесь представлена лучшая риэлтора месяца. Можно подойти. Кто это? Давайте посмотрим, что за звезды. Телегина Анна Богдановна. Хамажалтов Батер Базарсадаевич. Стоит отметить, что он меньше, чем полгода работает в компании. Неплохой у него результат. В общем, сразу в первый топ-5 позиций. Хамажапов Батер Базарсадаевич, да? Да. Михайлова Евгения Игоревна. Была ее мечта попасть в топ-5. Она к ней пришлась. Очень рада. Сам Буев Тумен тоже абсолютно у нас еще новичок до года. Угу. И Тихонова Марина Владимировна. Ну, она у нас... Слушайте, у вас здесь. очень сильно здесь. Очень сильно. Тут тоже все красиво. Да, здесь у нас АУ. Пойдем а, да, посмотрим. Пойдемте, Саул, тоже пообщаемся. Так, здравствуйте. здравствуйте. Всем привет. Так, замечательно. Так, кто за что отвечает? А, маркетолог у нас, Чимита. Так, говорят, недавно, да, вы появились? Да. Как, как функции, как маркетинг недавно появились. Да, девочки ипотечные брокеры. А, у нас страховой брокер появился, а, Катя, клиентский сервис и Все. финодел. Слушайте, а... Щиты они везде висят, по городу или только перед офисом? Я думаю, не уж что только перед офисом, везде, да, висят очень много. Сколько щитов у вас сейчас? Больше 30, да? Ну, слушайте, это серьезно, это серьезно. Ладно, все, молодцы. Это вас уютно очень. Так, а почему парни нет? Что, где, куда парни смотрят, я не знаю вообще. Переговорные комнаты. Переговорки, да, кстати, удобно тоже. У нас три переговорные комнаты. О, кстати, хорошая надпись. Ну, на задатках э, очень хорошо влияет на клиентов. Да. Ну, то есть они задают вопросы, это кто-то сказал, или вы это, ну, то есть проповедуете, да. это ваша миссия. Да, ну, например. прикольно, не круто, кстати. Правда и красота всегда составляли главное человеческой жизни. Да. Ну, соответственно, сердце у нас часто клиенты здесь фотографируются на закрытии сделок, да. и, ну, риэлторы да. тоже да. любят у нас после награждения здесь фотографироваться. Круто. Три переговорных комнаты и самое сердце риэлторский зал. Так, ну, надо сказать, сейчас людей много, потому что с моего обучения только все, да? Да. Да, да, обычно тут все так. А? Да, всегда. Так всегда так. Все, так всегда. Да. Каждую субботу, слушайте, каждую субботу не поверю. Ну, Честно. На самом деле, не верю, как у по Станиславскому. Нас, а, все, в основные все потоки с района приходят в субботу, в воскресенье в город для того, чтобы посмотреть объекты. Поэтому для нас выходные это обычная динамика. А, но в будни на самом деле у нас ничуть не да? меньше народа. Все, пойдемте дальше посмотрим. Замечательно, потрясающе. Так, книгу я подписал, все да, нормально. Спасибо, все, спасибо все. Так, рассказывай, как дела. Все замечательно. Сегодня у нас назначенный показ, несмотря на то, что мы сегодня день рождения. Да. да. Так, ты у нас в второй. январе хороший результат показываешь, да? Да. Так, а день рождения и на работе? Да. Отмечаешь? Да. Так, ну вечером такой, надеюсь, это... Обязательно. Спасибо, что приехали на день рождения. Так, ладно. Так, что у вас случилось с этим работой? Что сейчас делаешь? А, так, сейчас мы, получается, будем делать программу для клиента. 
А сегодня смотрим мы три квартиры оставшиеся и будем определяться. Mm -hmm. Так, ну у нас же там розыгрыш автом... два автомобиля, по-моему, среди сотрудников разыгрывается, да? Да. То есть надеюсь, что это не повезет. Спасибо, идем к цели. Все, ладно, все, спасибо. Да. Тут у нас есть видео по Дэн. Здесь мы, соответственно, О, видим запись в МФЦ на выездную регистрацию. Mm -hmm. Специалисты могут посмотреть, какие окна есть свободны. Если уже время занято, можно подойти быстро с коллегой и скоммуницировать, может mm -hmm. ли он время поменять. Здесь у нас, соответственно, мы отмечаем рекорды и расписываем стратегию по финансовым показателям, а потом отмечаем э, ну, нашу динамику. Так, а вот это лучше меньше, да? Ставьте. Да, это, соответственно, Смотрите. у нас лучшие менеджеры декабря Емельянова Екатерина. Она у нас сейчас вышла в Рокус января месяца. Mm -hmm. Илха Мажапова со Сигма забрала лучшую менеджера января. Угу. Также у нас есть гонка лидеров. А это муж живой, да, работает? Нет, Нет, это ее младший брат. А, младший брат. брат. Но старший я помню, что они родственники точно. А, родственники. Да, 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 да. Хорошо. Так, так Юрий, как дела из тебя? Отлично. Что делаете сейчас? Разбираем вот задачи, прогноз светофора. Недавно стал менеджером без участия. Сложно, нет? Пока нет. Со стратегическим планированием немного трудновато, а со всем остальным вроде бы все хорошо. Слушайте, у вас вот в лан очень большая доля рынка, почти 50%, да? Ну да. За счет чего, как компания тут так подвинулась, на ваш взгляд? Мне кажется, за счет того, что у нас очень крутая база по обучению, да, то есть к обучению очень хороший подход, также ну, то есть с точки зрения управления все отлично. Ну, самое главное, я думаю, это люди. Поэтому... Правильно, я вот это хотел сказать. Люди всегда самые важные. Юрий, спасибо. Давайте. Спасибо. Так, Леонид, дальше. Можем дальше пройти. У нас дальше зона адаптации. Здесь наши новые сотрудники. А вместе, вот здесь новые, да? Да, с менеджером-адаптологом. Все. Ну, получают основные... Юрий, я только что наградил. Да. Все, что один из лучших у нас по сети вообще, кто занимается адаптацией. Да, это так. Все. Еще, я так понимаю, мы сегодня поедем на экскурсию вместе или нет? Да, я думаю, да. Да, конечно, да. я еще гид проводник. Все, два, два это, да. мы едем на... Э... Вы Волгинский дацан? Да, дацан Волгинский, да. Будет все верно. Все, пойдемте дальше так же. Конференц-зал. Конференц-зал, это вот такой у вас, да? Да. А это? А здесь мы иногда проводим комнаты развития навыков, потому что, если вы заметили, у нас ну, много риэлторов на рабочих местах угу. находится. Для того, чтобы по группе можно было замерить результаты, посмотреть, ну, где мы еще можем чем помочь, угу. мы иногда занимаем э, конференц-зал для того, чтобы поработать здесь с навыками. Все, Дарина, я смотрю, у вас тут очень много информации, да? Ну, это мы... Иван Черемных тут ман, я гляжу. Да, у нас был тренинг, это да. у нас тренинг Ивана Черемных осталось. Потому Просто. что мы не только используем конференц-зал для совещания, но здесь у нас проходят основные большие обучения для риэлторов. Там тоже, я смотрю, все это. Ну, молодцы, слушай, у вас прям это развито все. Так, а там что? А, а там дальше помещение уже не наше. А почему написано только для персонала? А, потому что это только для персонала помещение, которое работает там. А, все понял. Да. То есть не для этажей? Не для этажей. Или там какая-то тайная комната? Мы хотели забрать это помещение, но технически пока это невозможно. Гардероб, а гардероб? у нас там темно, да, темно? мы ничего не увидим с вами. Давайте посмотрим. Нам все равно интересно. Так, тут самообслуживание, да? Да, конечно. Ну, шкафчики поставили, кстати, удобно. Не, молодцы, хорошо сделали. Ну и, соответственно, чтобы порядок был на рабочих местах, у нас в риэлторском зале у каждого индивидуальный, ну, для документов, Ящики для личных вещей, да, потому что, ну, народу у нас много, и, соответственно, мы все-таки за то, а чтобы был порядок. Пишу. Конечно. У каждого менеджера есть своя доска визуальная, где мы mm -hmm. можем отслеживать показатели важные, которые они сейчас держат в фокусе. Здесь менеджер может выставлять визуально план факт, то есть вся команда находится в одном инфополе, другие команды конкурентно ну, заинтересованы, mm -hmm. смотрят кто где, почему. И, соответственно, риэлторам очень нравится магнитиком себе ставить задаток или сделку. А магнитиком ставится? Да, да ну и менеджер, вы... видите, придумал, он дает Тактильные оценку. ощущения, да? Да, такие? он дает оценку тому, как работает специалист. Слушайте, мы стараемся везде все автоматизировать, а тут, оказывается, вот на местах у нас еще вот вот что нужно тогда. Но им очень важно, чтобы они были причастны. Нет, к тому, ну нам что... всем важно, всем кто в компании работает. Ну, интересно просто. Я смотрю, у вас это развито вообще. Все стены, вот посмотрите, кто обклеены, вообще все свободные стены. Да, то есть это у нас по новичкам. То есть Юра ведет свою менеджерские гонка лидеров. Там мы угу. видим специалистов, которые у нас по кварту угу, самые эффективные. У нас по 6 плюс сейчас в лидерах а Михайлова Евгения. А, ну, она у нас должна быть здесь. Где она? Может, сейчас не мы ее увидим. С суперлидером-то поговорим нашим. Если мы ее увидим, я вам обязательно дам знать. Да? Слушайте, а Евгения, где у нас? 
Михайлова. Лена, скажи, пожалуйста, где Михайлова, Женя, у нас? Она работает. Вот здесь, да? <laughs> да. Где? Справку о задатке заполняет. А, вот. Ну сейчас, Гена, давайте. Типа, зови, пожалуйста, Женя, я пока Эльдар Борисович расскажу. Сейчас нам пригласят да. Евгения. Соответственно, каждый квартал у нас, ну, как правило, меняются лидеры, потому что у нас есть призовые места. Риэлторы очень следят, то есть мы стараемся максимально часто обновлять с каждым изменением, чтобы они в актуальной информации были, они считают, сколько им еще нужно до первого места. И, соответственно, также у нас есть множество. Это прям в онлайне, что ли, проходит? Ну да, то есть мы понимаем, что у нас, что у нас биа обновился, но мы стараемся максимально часто это делать. То есть у вас принцип открытой культуры, да? Да, ну и, соответственно, у меня есть такой же рейтинг только по менеджерам, там тоже я стараюсь обновлять это. У нас как раз Евгений подошла. Так, Евгений, вы у нас лидируете, мне интересно узнать. Знаете, как за счет чего? Суперлидер? Получается, я стала также лидером по загородной недвижимости. Mm -hmm. То есть мне больше нравится по загородной недвижимости продавать. Сделки все были моя-моя в основном. Это вы так называете двойные сделки моя-моя? Да. И лидер, да? Да, верно. Это жаргон, да, такой место? Да. Профессиональный. А, профессиональный. Также эти сделки, то есть не бывают там из месяца в месяц. Слушайте, а в этом как в январе? В феврале как дела идут? Хорошо, вчера я открыла три задатка за один день. Три задатка за один, да? Ну, Сегодня же справку вчера... заполняю. Ну, за два дня четыре задатка. Слушайте, какие-то нереальные цифры вообще. Евгения, к нам можно я расскажу да. немножко историю? Пришла работать, э, она никогда нигде не работала, то есть она после университета, ну, как все женщины, оказалась в декрете, и после этого, соответственно, пришла в компанию, полностью реализовалась в этой профессии, ну, и, соответственно, я наблюдаю ее рост с момента, вот, как она к нам пришла в компанию, ну, на сегодняшний день она один из лидеров по 6+, плюс, и ну, думаю, супер. что будет развиваться Все, теперь будем за Евгением. Так, что еще пожелать компании нужно, что не хватает? Все отлично. Нет, а, вот... а бывает, компьютеров не хватает. А, ну я понял. Слушайте, ну я знаю, что вы переезжать собрались. Да. Уже. Да, кстати, вот тут такая же история, видите, тесно, и скоро переезд будет. Еще более большой, да. в три да. раза больше а так будет. Все отлично. Ну ладно, ну, спасибо. Спасибо. спасибо большое, спасибо. 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 Так, ну что мы еще не посмотрели? А, Вон там зона, да? Да, у нас а, есть рында. Как только у нас ну, специалист а, открывает. Рынду задаток, делает, да? да? Или закрывает сделку. Любой? Да. Или только первый раз? Нет, каждый Любой. раз. У нас, ну, соответственно. Так, вы тут возле рынды сидите, да? Часто нет звенят? Часто звенят. Часто звенят. Не надоело еще? Нет, и мы все хлопаем. Хлопайте, да? Обязательно. Ну, круто, Потому что круто. радуемся и сами ходим так. Ну все. Ну вам в войне, наверное, это обидно-то рядом сидеть, когда нет, нет все, все нормально? Тоже, тоже достаточно часто. Ну ладно, да, молодцы. А вы тоже часто. Поэтому рядом сидите. Да. Все, понял. Причем у нас традиция чуть вид видоизменилась. Риэлтор должен не только позвонить, но еще пройтись по всему залу с денежными купюрами и, соответственно, да? вот эту энергию всем раздать. культура какая. Это, да, это, то есть есть не менеджерские группы, которые об свои доски, но вот... Да? Да, ну то есть... Так, хорошо. Тут это же таблица. Так, а да, это что Это чайная комната, комната где специалисты чайная могут, комната. соответственно, если вдруг да. а, ну, необходимо... Ну-ка, чайная комната, а чая нет. Секрет успеха – постоять с специалистом. Ладно. Ну, она небольшая, потому что нам в определенный период времени ее хватало. Сейчас мы понимаем, что на такое количество риэлторов ее уже недостаточно. Будем расширять. Так, да. Так, Северная, Северная, она закрыта у нас, как правило, и там темно, ну, потому там что темно, да, с ней да. идти работать, и, и соответственно, поедет. туалет. Так, что мы все посмотрели? Ну, вот у нас осталось только рейтинг менеджеров. Здесь, а, соответственно, магнитами все меняется каждый день. Если мы понимаем, что кто-то из менеджеров сегодня зашел на позицию выше, ну, соответственно... Дарья Владимировна, вот все-таки вы считаете, что офлайн визуал очень важен, да? Ну, на сегодняшний день а, мы понимаем, что они хотят максимально с нами быть в одном инфополе. А, они хотят видеть, как работают их коллеги, понимать, почему, ну, то есть там работают лучше, посмотреть, сходить модели, то есть как работает технология в другой группе и понимать, ну, то есть что мы делаем как одна команда, как система. Слушайте, я думаю, наши менеджеры тоже оценят это, но вот, ну, я вот, знаете, вот, мы-то в онлайн стремимся, вот я вот там вот говорил, да, что-то. А тут, оказывается, надо задуматься над этим. Ну, потому что я почитала, посмотрела, что все-таки подавляющее большинство, ну, населения, это визуалы. И они воспринимают информацию. Визуально. Слушайте, я вот сейчас проехался вот тут вот по Восточной Сибири, здесь. Кстати, у вас регион это ближе к Восточной Сибири или это уже да, ближе к... Ну, вообще нас объединили к ДФО, но исторически мы Восточной Сибири. Восточной Сибирь, Сибирь, а сейчас Дальний Восток, да? Да, да. То есть можно сказать, что мы на Дальнем Востоке? Ну, по, да, да? ну юридически да. Юридически да, ладно. Я только сейчас это понял. Да. Я почему-то думал, что он да, все-таки Восточной Сибири. Это вот недавно, да, произошло? Да, ну вот как только мы вошли в 2% ипотеки. Угу. Ну вот, вот, вот с а, одной ну, 2% нас целях, присоединили. Да? Да. Целях. Ладно, понял. 
Теперь я понял, почему у вас такой рынок тут активный. У вас 2% работает, да? А у нас 2%, к сожалению, не так активно работает, потому что рынок новостройки не позволяет это активно реализовать. Слушайте, То есть мы ну, столкнулись знаю, с такой проблемой. Мало очень, да? да, мы столкнулись с такой проблемой, что у нас э, покупатель одобрился по ипотеке, но ему нечего купить. Даже так. Ладно. Так, ну что, наверное, большое спасибо. В улан мне сильно понравилось. Тут вообще я рады. просто в восторге, если откровенно. Я уверен, Дарья Владимировна, большие успехи жду. Спасибо. Все, всем привет.